Современный зритель восхищается ни на что не похожей манерой художника и его превосходной работой с текстурой цвета. Конечно, можно восторгаться танцовщицами Дега с точки зрения художественной формы, но такой ограниченный взгляд делает нас нечувствительными к судьбам этих несчастных девушек. Если присмотреться, становится очевидным, что художнику удалось прорваться сквозь вульгарную и искусственную оболочку балета, обнажив атмосферу страданий, лишений и неидеальной красоты. Все знают, что Дега – художник-балерин, и из этого как будто бы проистекает его особая любовь ко всему, что связано с танцовщицами парижской оперы. Но в действительности история их взаимоотношений, как история вообще любых отношений, гораздо глубже и многограннее. Давайте сегодня внимательно рассмотрим балетные полотна Дега и попробуем погрузиться в тот продолжительный период творчества художника, когда он был одурманен театральным закулисьем. Между прочим, он регулярно посещал театр с 1855 по 1892 год, то есть целых 37 лет, представляете? Тут точно есть о чем поговорить. Вы на канале Russian for Dances, где я с любовью и понятным языком рассказываю о балете и танце в целом. Кто вообще такой Эдгар Дега? Можно предположить, что раз излюбленные героини его картины – это прачки, гладильщицы, кафешантанные певицы, балерины, он тот самый голодный и бедный художник, изображавший жизнь в ее неприглядной ноготе. В действительности все совсем не так. Лер Жермен Эдгар Дега – аристократ, выходец из богатой семьи, представитель высшего света. Настоящая его фамилия – Га, а Д, указывающая на знатное происхождение, – частица. В дальнейшем, наверное, чтобы стать своим среди творческой богемы, он упрощает свою фамилию. Предоставим историкам искусства возможность и дальше вести баталии по поводу того, является ли Дега импрессионистом. А сами обратимся к чистым фактам. Наш герой начинал творческий путь скопирования картин великих классиков, испытывал к ним почтение и интерес, в отличие от импрессионистов, которые нежных чувств классической живописи не питали. При этом Дега дружил с художниками этого направления и не раз участвовал в их выставках, созданных в противовес официальному салону, где пробиться молодому человеку без связи и с новым взглядом на искусство было крайне непросто. Импрессионисты, как следует из названия, выхватывали из действительности сиюминутное впечатление и сохраняли его на своих полотнах. Дега тоже, но при этом он писал десятки этюдов, мог бесконечно совершенствовать свои произведения, так что их чуть ли не силком приходилось у него отбирать, иначе они никогда бы не были закончены. Тут не последнюю роль сыграло его происхождение. Художник не нуждался в деньгах, поэтому не имел острой необходимости продавать свои работы и мог вечно доводить их до совершенства. Так что с одной стороны, да, это впечатление, но с другой, как будто бы и не совсем. Дега, безусловно, применял методы импрессионизма, но адаптировал их для закрытого пространства. Импрессионисты писали в основном пейзажи и людей на фоне этих пейзажей – сельских, морских, городских. Но Дега у нас с открытым пространством не ассоциируется, особенно если вспоминать балетную серию. На полотнах изображены репетиционные залы, закулисья и сцена. Но всегда ли художник писал их с натуры? Нередко он делал зарисовки во время спектакля, запоминал детали и потом уже занимался картиной в своей студии. Иногда туда же он приглашал балерин, которых писал вне их естественной среды обитания. Доступ за кулисы Дега имел благодаря своим знакомствам. Так, фагатист Дезире Диос, картины оркестр оперы, был другом художника и проводил его во внутренние помещения театра. Однако вожделенный абонемент, то есть свободный проход за кулисы, Дега удалось получить только спустя много лет. Присмотримся к балеринам на полотнах Дега. Как вам кажется, эти девушки, как люди, как личности, со своими особенностями, своей жизненной историей, ему интересно? Разглядывает ли он тех, кто спрятан за слоями разноцветного тюля? Его привлекают цвета, динамика ситуации, процесс движения, но не сами балерины. Он этого и не скрывал. Танцовщицы послужили мне предлогом писать красивые ткани и передавать движение. Это и некоторые другие цитаты породили волны возмущения, на которых продолжает качаться и корабль современной истории искусства. При желании можно найти великое множество статей, где авторы на полном серьезе обвиняют Дега в ненависти к женщинам и унижении их достоинства. И у них, конечно, есть непримиримые оппоненты, называющие художника протофеминистом, но предлагаю не идти в эти дебри. Так что же получается, он действительно был так равнодушен к своим балеринам? Если говорить о личных отношениях ДГ с женщинами, 
Современники и историки сходятся в том, что особого рвения художник в этом плане не проявлял. Разные люди воспринимают такое положение вещей по-разному. Живописец Жан Франсуа Рафаэли был уверен, Дега явно не любит женщин. А великий Винсен Ван Гог в одном из своих писем сказал об этом так. Дега не любит женщин и знает, что если бы он любил их и спал с ними, то стал бы безнадежен в живописи. Модели, в общем-то, привыкшие к знакам внимания со стороны художников, даже как-то удивлялись, когда, работая в мастерской, Дега не то, что с ними не флиртовал, но в целом никакого интереса к ним не проявлял. Девицы передавали друг другу сплетни о странном, сейчас бы, наверное, сказали, криповом дядьке, который заставляет их сидеть раздетыми в тазике и поливать себя водой из кувшина. Или часами расчесывать перед ним волосы. Балерины тоже считали его странным, но при этом сохранились сведения о том, что они с удовольствием общались с художником во время частых визитов последнего в театр. В этой связи вряд ли справедливо утверждать, Дега не любил балерин, балерины не любили Дега. Просто это была любовь несколько иного плана. Художник смотрел на них не как мужчина, и, вероятно, именно это сделало его картины такими уникальными. Женщины на полотнах Дега не пытаются понравиться, не прихорашиваются. Они не стесняются при художнике быть самими собой. Разве это не знак огромного доверия? Публика, привыкшая к конвенционально красивым и соблазнительным женщинам в изобразительном искусстве, приняла такую манеру в штыки. К картинам вернемся чуть позже, а сейчас обратимся к поздней работе художника маленькой 14-летняя танцовщица. Почему она так уродлива, восклицали современники, впервые увидевшие скульптуру. И действительно, сравните танцовщицу с классической скульптурой, где каждый волосок изящество и совершенство. Вся скульптура исполнена поклонением красоте. Что же мы видим здесь? Сутулая несимпатичная девочка. В ее лице угадываются черты мышонка, что неудивительно. Как вы помните, воспитанниц парижской балетной школы называли и до сих пор продолжают называть крысятами. Если не помните или не знаете, обязательно посмотрите вот это видео. Это не мечта поэта, а заурядный, скучающий маленький крысенок, в котором нет ни капли одухотворенности и какой-либо мысли. Обращаясь к крайне популярной в то время теории криминолога Чезары Ламброза, в девочке отмечали атовистические дегенеративные черты, свойственные малолетним преступникам. Ее поза – просто поза, а движение – просто движение, без всякого намека на осмысленность. И это не личная характеристика юной модели Мари Ван Геттом, дочки Прачки и Портнова а острая социальная проблема того времени. Как бы зрителям не хотелось в этом признаваться, они сами сделали Мари и других крысят бездушным телом в движении. Недаром Иполит Тен называл балет рынком женской плоти. А Иван Блох выразился еще резче. Париж сделался высшей школой рафинированной хореографической проституции. Все все прекрасно понимали. Матери, отдавая дочерей в балет, всячески способствовали тому, чтобы те как можно скорее нашли богатого покровителя. Владельцы абонементов парижской оперы в большинстве своем регулярно ходили не спектаклем восхищаться, а общаться в фойе с балеринами, чтобы потом увозить их в места с более интимной обстановкой. Эти покровители нередко встречаются и на картинах мастера. Обратите внимание на их развязанные позы а еще на то, что они либо обрезаны, либо еще более размыты, чем танцовщицы. Принимая таких поклонников искусства как данность, от которой не уйти, Дега в то же время ясно дает понять, что теплых чувств к ним не испытывает. О каких высоких устремлениях в случае такой вот девочки с кардабалета можно говорить? Ей бы просто выжить. В справедливости ради стоит отметить, что солистки на полотнах Дега более живые и вдохновленные танцем. Возможно, так и было на самом деле. Ведь эти девушки оказывались совсем в ином положении. Чтобы немного отвлечься от грустной темы, расскажу про саму скульптуру. А она удивительна и уникальна. В то время как, скажем, серьезные скульпторы вояли совершенных людей из мрамора и бронзы, Дега сделал свою девочку из воска. Здесь я, очевидно, очень неудачно выразилась. Речь шла, конечно, не о том, что Дега не талантливый и несерьезный скульптор. Я имела в виду то, что он в первую очередь художник, а к скульптуре обратился уже в самом конце своей жизни, когда начал терять зрение. Давайте посмотрим, из чего состоит танцовщица. Ее одежда была сделана из настоящей ткани, а на голове был парик из натуральных волос. Позже наследники художника сделали несколько копий из бронзы. Первоначальная версия тоже сохранилась, но по понятным причинам ее берегут и не выставляют на обозрение публики. 
На канале Мэт есть любопытнейшее видео о реставрации юбочки, проведенной сотрудниками музея в 2008 году. Вообще юбка быстро снашивается, и ее приходится менять. Ткань специально берут не белую, чтобы она сочеталась с бронзой и производила впечатление оригинального элемента скульптуры. Вернемся к живописи. Мысленно уберите яркие костюмы, оденьте танцовщиц в простые репетиционные купальники черного цвета. Что мы увидим? Усталых коренастых женщин с укороченным торсом и короткой шеей, сутулых и неизящных. Посмотрите, например, на полотно танцовщица, позирующая для фотографа. Абсолютно неестественная переходная поза. Нога как будто чужая, плечи подняты к ушам. Корпус непропорционально короткий по сравнению с ногами. Ракурс не выигрышный, ведь балерина позирует не художнику, а фотографу, который стоит вдалеке справа. Или вот четыре танцовщицы с картины 1903 года. Изящны ли они? По-моему, нет. Одухотворены ли они? Нет. Угрожены ли в образ? Нет. Примерно та же ситуация на полотне 1900 года. Какой уж тут интерес к своему делу, когда стоит жара, все болит и хочется домой. Для ДГ женщины не богини. Он показывает их не только некрасивыми, но и в самые неприглядные моменты, во время максимально непоэтичных занятий. Вот балерина поправляет бретельку, другая чешет спину или тоже возится с лифом. Тут вообще производятся какие-то манипуляции под юбкой, такой интимный момент. А тут откровенный зевок. Образ волшебной сельфиды рушится раз и навсегда. Дега интересует рутины, переходные ситуации, такие как выслушивание замечаний, передышка между выходами на сцену, ожидание своей очереди на репетиции. Художник был певцом ускользающего момента, сиюминутного движения. Но вот задача воспеть женщину, раскрыть ее уникальность, показать ее личность, он, кажется, действительно перед собой не ставил. Тем не менее, было бы невозможно создать балетную серию, самую, наверное, известную, без огромной любви к искусству, к балету, этому пестрому миру в чем-то вульгарному, а в чем-то трагичному. Невозможно 37 лет ходить на спектакли, часами и днями продумывать и доводить до совершенства картины, при этом оставаясь совершенно равнодушным к магии закулисья. Поэтому для себя на поставленный в заголовке вопрос я отвечаю так. Да, это точно была история большой любви. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете обо всем об этом. Нравится ли вам Дега и если да, какая у вас любимая картина? Надеюсь, вам интересно было смотреть это видео. Пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями и не забудьте поставить ему лайк. До скорой встречи!